，新的一年又来了，你还记得去年年初有立下什么新年目标吗？最后又完成了多少呢？今天就让我们一起来聊聊错误愿望症候群吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。不少人会在一年的开始定下今年的年度目标，鼓励自己在新的一年要有所长进。但不知道你身边有没有那种每年都在说今年一定要干嘛干嘛，但一年一年过去都没有看到他有任何实质改变的人呢？还是你自己就是这样的人？哎、欸，先不要灰心哦，因为会有这样子状况的人呢，并不是因为他真的什么都办不到，或是一天到晚只会做梦，他有可能是陷入了错误愿望症候群。这个错误愿望症候群到底是什么呢？要怎么摆脱呢？在开始之前，按照惯例，先让我们进一段工商服务时间。你有听过光纤到府吗？如果你喜欢打电动、追剧，又或是常常 work from home， 对于网络品质有要求的话，欢迎参考大大宽频推出的大大旗舰方案。这个方案会把光纤网络直接从机房送讯号到你家，中间不经过其他的设备，让你想要比 cable 啊或是 ADSL 更快、更稳、更安全的网络。而且现在申办不用跑实体门市，透过大大宽频的数位门市，二十四小时都可以申办。如果你选择旗舰方案，一个月一千油照，还享有数位电视、WiFi 六的机台免费租用、HBO 电影套餐免费观看的大礼包优惠。如果只想要单纯上网，也有每月五百元的虎速方案可以选购。有兴趣的话，就点击下方的链接到官网看看更多的方案，线上申办吧。错误愿望症候群并不是一种真的疾病哦，它指的是一个人经常胸怀大志，为自己设下超出自己能力范围很多的愿望，然后又因为立即的失败或是引发的挫折感而只好选择放弃的状况。也就是说呢，这样的人会陷入设立目标、挫折、放弃，然后再次设立下一个目标的无限轮回当中。那虽然这样子的过程听起来好像没有什么很正常嘛，甚至有些人呢可能还会觉得这个跌倒之后不断再爬起来，哎、欸，不是蛮励志的吗？但其实对某。一些人来说呢，一次次小小的失败连续累积起来，对身心健康的负担可能比很多想象当中的还要更加严重。错误愿望症候群这个词很常被用来讨论减肥的溜溜球效应。例如说，有些想要减肥的人可能会夸下海口，说要在一个月减十公斤。刚开始呢，他通常都会充满动力哦，严格的把关自己的饮食跟运动。但减肥计划实施一段时间之后，又会发现我再怎么努力，根本就没有办法瘦得那么快，甚至还可能因为挫折感啊跟压力而更想要吃垃圾食物。到最后就渐渐开始觉得，反正目标一定达不到了，干脆大吃大喝，减肥什么的，下次再说吧。那这种剧烈的饮食生活习惯调整哦，不但很伤害自己的健康，还会带来强烈的挫折跟罪恶感。严重的话呢，有可能演变成其他心理跟精神疾病，像是忧郁症啊，或是饮食障碍症、厌食症等等。也就是说，这种错误愿望症候群对当事人带来的伤害，并不只是希望落空或减肥失败而已，它还可能减低自信、增加挫折，累积久了都可能会对各种健康。带来很大的不定时炸弹。那说到这，也许有人会觉得奇怪哦。照理说，有了一次的经验，应该就会学会设立比较务实的目标了吧？为什么还会反复做这种不切实际的梦呢？首先，我们可以试着从当事人的心理哦，也就是设立很高的目标，到底有什么好处来讨论。其中一个好处是，它会给我们一种希望的感觉。当我们下定决心要去挑战一项困难的目标，通常会去想象，要是达成了会有多好，会有多有成就感。而这样子对未来的希望，通常就是我们愿意尝试的动力。而另外，挑战困难的事情还会给人一种自我掌控感，也就是感觉自己对于人生、对自我都是有掌控力的。而这样的希望感跟自控感，都是一个人很重要也非常基本的心理需求。尤其对于已经平凡、经历失败的人来说，可能更是如此。所以，如果一个人陷入错误愿望症候群的时候呢，反而会更难脱身，因为他平常已经经历了太多次失败，所以他会越来越急迫的需要一个巨大的成功，借由这个成功抚平过去那些挫折啊或失败给他们带来的伤害。但越是这样，就越容易忽略或低估了现实层面的考量。而另外，除了当事人自己的因素之外，外在环境也可能是造成错误愿望症候群的原因之一。我们生活的周遭哦，常常可以看到很多很耸动的励志广告，像是十堂课帮你赚到人生第一桶金，或是每天十分钟，一周就瘦多少公斤这类的标语。而且这些广告呢，还会透过一些成功案例的加持，好像只要照着做，真的就一定可以达到想要的目标。
，但这边往往会藏着所谓的幸存者偏差，也就是人们习惯把目光放在成功的人身上，去研究他到底有哪些行为或者是特质。然后有些人呢，就以为哦，只要做了这些事情，就可以跟他一样成功，就跟着做才发现呢，哎、欸，根本就不是这个样子。每个人的状况其实都很不太一样，某些人之所以会成功，可能还有更多更复杂的，我们根本难以观察，甚至难以复制的因素。所以在现实当中，里面呢，几乎不太可能有所谓保证成功的教。战手册，那当然，这种过度简化的归因呢，通常还是非常的吸引人。毕竟这个过程很明确，很好理解，而且期望看起来也很美好。但问题就在于哦，这样的环境或者期望，有可能会让人对于挫折的忍受力变得越来越低。只要出现一点不顺，就觉得自己应该要放弃了。总结来说，陷入错误愿望症候群的人，通常都是落入一些思考或者情绪上面的盲点里面。那么，这种状况容易改变吗？要避免这种状况，简单来说呢，就是要适度的让当事人暴露在现实的残酷当中。例如，不要只是想着这个参考成功的案例，别人失败的例子也可以作为评估现实的参考或是学习的素材。就像刚刚讲到的，同样的行为，其他人做了也都有成功吗？如果没有成功，原因是什么？自己的状况跟那些案例又有哪些一样或不一样的地方呢？那这边呢，就会进入了另外一关键，那就是开始试着练习认清自我的现实。每个人都有自己的局限性，要求自己去做超乎常人挑战，有的时候反而会有反效果。但同时，也不需要完全只做能力范围之内的事，毕竟总是这样做，我们很难进步。那如果真的要挑战自己，可以试着把大目标切分成比较小的目标去执行，就有完成一个个小目标的成就感，逐渐培养起自信心，让自己在比较合理的状况下按部就班的成长。不过这些理论上说的很简单哦，对于已经长期现在错误愿望症候群思维模式的人来说呢，要主动看见自己的问题，寻求改变其实很难的，通常还是得仰赖身边的人。那如果我们自己刚好就是这些身边的人，可以怎么帮忙他们呢？假设你身边亲近的人好像有错误愿望症候群，很重要的一点是要避免用贬低或嘲笑的方式，试图让他们认清现实。因为会有错误愿望症候群的人，平常就很常在面对失败了。他们对自己的批判可能比外人能够看见的还要多很多。而相反的，当他们又夸下海口说要达成某件事情的时候，可以先认同他们的决心跟抱负，表现出跟他们站在同一阵线的立场，而接着再试着引导他们思考现实层面的可行性。而这边重点呢，是要让他们自己发现。问题千万避免用吐槽啊，或者下指导型的方式去反驳跟批判对方。例如说，可以以好奇心作为包装，问说：“哎、欸，那你接下来要怎么做？你第一步会怎么开始执行？那你觉得这个过程当中可能会遇到什么事情？等等。”如果这个过程当中对方发现自己设的目标好像有点太难，甚至决定要放弃时，也可以在试着跟他一起探索有没有替代的短期目标，或是其他的达成方式。久而久之哦，也许就能够协助当事人找到属于自己的步调，完成想要做的事。但这边还是要特别提醒一下，每个人对于合理目标的定义可能都不太一样。如果我们以自己的标准去判断别人的愿望不合理，然后就主动介入，很容易呢就会闹得双方都不开心。所以最安全的做法，可能还是在对方主动找人讨论或是寻求协助的时候，再给出建议哦。我们常常都会被鼓励要勇敢做梦，但是在现实当中，很多时候，即使我们付出了百分之一百的努力，最终的结局也不见得会如预期。有的时候失败了，还会有一群人等着看笑话。那不断累积的挫折，又会让人觉得连许愿呢、啊、做梦好像都有压力，干脆都不要做梦好了。又或者是反而继续画更大的饼，来得到短暂的希望跟控制感，结果无意之间呢，就落入了越来越容易挫折的恶性循环。那当然，有些人比较特别哦，他会越挫越勇，反而可以靠着永远达不到的梦想来获得源源不绝的动力，驱动自己不断往前，成为一个越来越好的人。而大部分的人可能都没有办法这么厉害，毕竟生活里面呢，真的有太多太容易让人感到挫折的事情会出现，而让挫折们累积起来，要维持充沛的动力，真的很困难。那我自己最近几年的习惯呢，就是多半呢会先想比较悲观的事情，比如说怎么样呢，我们就会失败；又或者呢，先画出我不想要的状态这个底线，然后呢，以这个最低的要求去切分出比较小的目标，一个一个循序渐进达成。然后回顾起来，有时候呢，可能就意外发现，哎、欸，其实我们已经走得比想象当中还要远了。那当然，最后还是要提醒大家，有幸存者偏误这个东西，所以我的分享也是仅供参考啦。如果大家有更多不同的想法，欢迎多多留言分享讨论哦。
。好的，那最后要来问问哦，你今年呢有为自己设立什么目标吗？哎、欸、呦，我今年又设立了一个很大的目标，希望成为更好的人。B 有，但我很怕失败，所以现在目标呢都很微小，很简单。C 没有，反正不管设什么都一样，只求每天平安健康就好。D 其他留言分享吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道错误愿望症候群。此外呢，也可以你这地方看如何养成一个好习惯，以及时间管理怎么做。那么今天这一期就到这边告一段落，就明晚再见喽。